交给我看。我要你自己拿给我看。好，我就亲自拿给你，让你心服口服。啊兄长，你尽管带书记上殿，放开常信侯。老爷，我问你，关内侯可是你杀的？是。把你的恶行一件一件的说出来，休要诬陷我。你擅权乱政，劫道淫死，你滥杀无辜，乱我秦法，你不光害死了关内侯，你还，你还奸污我妻。害得他自尽而亡，你该不该死？魏阳君，你休得胡说！大人莫不是忘了，我是个四人？你是个假四人，假的，假的！住口！魏阳君大胆！你不但是假的，你还……老爱和太后还有，他们还有。啊！伯父，你的话说的太多了。兄长，兄长，兄长。啊！传十一，快传十一！快传十一！快传十一！这儿，持剑上殿，以下犯上。大王，先退朝吧。恭送大王。恭送大王。兄长，兄长，十一。传十一，快传十一，兄长。小芳，你也上车。小芳，出了何事？去未央军府。未央军府。
阳君既然已知太后和嫪毐之事，何时动手？我说过要动手了吗？啊？李阳君不打算除掉嫪毐？大王这一切。倒是让我清醒了不少。目下秦国最重要的，乃是大王加官亲政。只要大王手握王权，任他那个贼子。擅权乱国，都得偿不了。岳阳君所言，擅权乱国的贼子，还有谁？那个擅权，那个乱国，相宝心里清楚。万千情人心里更清楚、啊。不为此事心里清楚的是，岳阳君并未怪罪大王这一剑，反而处处为大秦着想。不为此来，正是想与宗师合力，除掉嫪毐，匡扶朝纲。历代秦王、秦人纷争得来的大秦，被嫪毐所毁呀、啊！若宗室有此行动，我便可与太后协商，惩处嫪毐。如今事已至此。再不挑明的话，寡人那帮叔伯兄弟的怒火也压不住了。大王所虑甚是，宗室一旦明了，必会全力相助大王。龙天，大王，把公子鱼放了。大王，公子鱼是个挑事之人。此人能放吗？诺。公子鱼。多日不见，公子别来无恙否？魏先生，可是长信后让你来找我？不，此次来魏某是专门来找公子的。你找我有事儿？呃，可否到公子的府上讨碗江水呀、啊？解了可再说事儿。失礼了，请，请。除去我的封爵、封邑，还要让我离开咸阳，我不干。你不干，如何让大王与本相对宗室交代？难道你想逼大王退位？那与我何干？蛋蛋
，没有大王，就没有太后，没有太后了。你是何物？相邦，大秦的权力在你我二人手中，难道还对付不了宗室？大不了一顿板子，把他们都打回家去。如何打？他们可都是嬴姓之人，大秦历代先王的子孙，打他们，就如同打大王。难道任由他们胡闹不成？我这个太后，你这个相邦，都是白当的。太后，别忘了，谁给你的权利？姓嬴的，他叫嬴异人。是魏延姑娘送给我的，却是魏延姑娘送你过此的。你根本不是什么魏商。公子果然聪慧过人，魏延没有看错人，我王。也没有看错人，何意？实不相瞒，我是魏国宗室公子。内红，你藏得好深啊！当今乱世，藏得不深，只有掉脑袋的。说吧，找我做甚？魏国有意助公子，助我。一个无知无觉、无依无靠的闲散之人，公子可以利用嫪毐之势力，除掉秦王与吕不韦，而后，公子再以秦国宗室之名，请起护国除贼的大旗，杀掉嫪毐，秦国尽在公子掌中。我王已经答应，如若公子上位。就把魏延姑娘许给公子，秦魏两国联姻联盟，必可称霸天下。你我向来是一条心，你若不帮我，那大秦不是要乱了？咱不能让大秦乱。为了大秦，就得让我不当这个长信侯吗？不是为了大秦，是为了你的命。十数位的嬴姓将军都赶来咸阳了，顷刻间处死，以清君策。你若同意削去封爵，远离咸阳。太后的位置还能保留住，那我听太后的。我们听相邦的。燕贼乱国，宗室受辱，眼下。正是我大秦国难当头之时，诸位兄弟自知
，秦国是我宗室的秦国。对，对对对对宗室的秦国。就是，就是。楚贼护国就在今日，就在今日，就在今日。随我直奔王城，请大王诛杀嫪毐，惩治奸佞。诛杀嫪毐，惩治奸佞。诛杀嫪毐，惩治奸佞。宗亲现在见到寡人都不行礼了吗？拜见大王。拜见大王一切独臂，无法行礼。大王恕罪吧错，大王没错，错在尹喜啊！伯父，你真的以为寡人杀了老艾，便可以收复王权？嬴姓宗亲就从此可以抬头了吗？哼，身为银杏子孙，我不能眼睁睁看着秦国被嫪毐这等猪狗肆意践踏，头可断，血可流，宁死也要铲除我秦国的祸根。十数年来，大秦是在被谁把持？伯父心里必然清楚。寡人并非要纵容老艾，只有拿了老艾谋反的铁证，寡人才能扳倒那个人，才能一举收复王权。我大秦，只有在嬴姓之人的手中，才有可能实现历代先王一统天下的夙愿。邯郸救灾，寡人几经生死，历尽磨难回到咸阳。杨泉君在咸阳城门口阻我入城，寡人记得，是伯父手持长戈，护送寡人入咸阳。华阳宫变。又是伯父出手相助，力保寡人登上皇位。伯父之恩，总是之功。迎着毕生，后知难忘
，身体发肤，手指抚摸，明证以此吧。请伯父相信寡人，出贼之日，我愿意。他如此年纪，定力之人，思谋之源，乃是我亲人之父，亲国之。凡我等宗室之人，与大王血脉相连，戮力同行，生死与共。魏阳君持利刃上殿。依秦法是重罪，大王当庭处置，虽令魏阳君失掉了一条臂膀，实则却是在保魏阳君。因为大王要的是秦国的安稳。臣此来是受大王之命，恳请太后，恳请长信侯，莫再追究魏阳君的罪责，以免宗室发难，秦廷。风波再起。原来大王是这个意思啊！是。大王还说了，太后永远是秦国的至尊，太后所言所行无有不妥。在大王心中，太后是唯一的至亲，大王永远为太后之命侍从。为了大王，也为了大秦的局势安稳，本宫就不再追究了。然宗室若再起事端，臣明白，臣定将太后诏命传达给魏阳君及宗室众人。嗯，那就有劳客卿了。臣告退。嗯。哎呀，原来呀、啊，这大王还是护着太后的，轻易就把这麻烦给解决了。看来我这个儿子还没有白疼。这个想法实在是可恶。嗯。我也差点以为他是好意，看来以后还得防着点他才行。大王，郭旦密报，嬴姓宗室与吕不韦、嫪毐争斗不已，咸阳已乱成一团。嫪毐能做到到这个地步？让秦国乱象丛生
大王，臣部在咸阳的座谈也传来消息，嫪毐和嬴姓宗室斗得你死我活，秦王大怒，砍了四车庶长，嬴息的臂膀。哼，看来这个嫪毐大有作用啊，丞相。臣在。传话给郭旦，无论用什么方式方法，香车美姬，不管多少金玉财货，他要什么给什么，务必记得，一定要让他为我赵国所用。臣领命。长信侯，请看，此车驾乃赵国百年的百木之城，全部用赤金镶嵌；此华盖乃周天子府库里的古锦之城，别说寻常君侯，就是一国之王也难以得到真是好马呀！长信侯果然见识不凡，此四匹马，乃匈奴单于的心头挚爱，我兄长用了四座城池才换来的。兄长还说，此马绝非凡品，平常人根本驾驭不了，也只有遇到长信侯这样识马爱马的真英雄，才能相配。赵相，真值。说起驾车御马，有几个可以比得过我长信侯的？那是自然的，长信侯御马之术无人能及。这御国之力马，也是绰绰有余啊。御国？何意啊？下去。秦国好比怒马，这御马之人除了吕相，也就是长信侯了。吕相年纪老迈，精力体力都不济，秦国这匹马早晚得靠长信侯来驾驭。长信侯让他往东，他便往东；让他往西，他就得往西。<笑>哎呀，秦国这匹马呀！相邦驾驭了十几年了，我这刚上手，这马肯定化了。长信侯大可放心，大人虽在秦国，却是我赵国的大英雄啊！无论何时，只要长信侯一声令下，赵国必倾举国之力相助。到时看秦国还有谁，敢跟长信侯作对。赵相够意思。日后，赵国有何难处，本侯义不容辞。有长信侯此言，足以。那秦子天一时半会是秦不了了。关南侯冤死狱中，未央君夫人也。莫说是王族宗室，就是庶民匹夫也难以咽下这口气。相邦，族兄，是我指派的人去请辞老爱的，小人。千错万错，害了关内侯，害了魏阳君，也连累了相邦。你为何要惹这乱子？还觉得嫪毐闹得不够大吗？族兄，嫪毐的所作所为，小人实在是看不惯呐。他这是，这是在搅乱相邦苦心经营的大秦呐、啊。相邦自有谋划
，用得着你多事？小人画蛇添足了，给相邦惹了麻烦，小人以死谢罪。相邦，小人以死谢罪。寻死的人呢？一个当场死了，另一个已经安排远逃了，另一个也应该杀了。那人靠得住，不会多嘴。不会多嘴的，王爷，你去处置这个人。诺，相邦。我在进贤居听闻，公子瑜跟嫪毐在商议谋反。李不韦，我是大王的人。李不韦，相邦若是不信，可随某家一同入宫，面见大王。休要诬陷我！你擅权乱政，结党营私。你不光害死了关内侯，你还，你还奸污我妻。李安军大胆！大人，我不是忘了，我是个四人。你是个假四人，假的！魏阳军，你休得胡说！老魏和太后还有。啊啊！我服你的话说的太多了。吕不韦这才明白，嫪毐不过是一枚棋子，真正下棋的人是秦王政大人，可找到公子瑜了？公子瑜不在家中，家老说他去了魏国，已走了十多日。盈余去了魏国，正是。他未受王命，擅自前往魏国，所谓何事啊？难道？我看这公子瑜靠不住，要不我追去魏国，解决了他。他要冒险，就由他去吧。先盯住嫪毐，再有，探查咸阳城内六国商贾质子近日有何举动。诺只要嫪毐一反，寡人必倾举国之力助你。他日，你若成为秦王，只需念些旧情，莫要再率兵攻魏，寡人感激不尽。王兄，多虑了。你我是兄弟。行。王兄谋划，为红玉姬，你对我说了，我银鱼
见面一条。在咸阳，宗室对我看不入眼，嬴政、李斯都是利用我。洛海虽然器重我，只是酒肉朋友。来的路上，我已经想通了。如何？人不为己，天诛地灭。好，<笑>来，干此一生。请，请。拜见大王，小臣这就去通报。站住！就在这待着，不许说话，不许动。啊，诺。大人，不许动！就在这待着，不许说话。叫什么呀？啊！明儿瑞儿，先做好了。王信侯真是手巧，做的竟然一模一样。喜欢吗？喜欢。谁做的呀？父亲。
听闻你是寡人的假父啊！小人该死，大王恕罪！小人该死，大王恕罪啊！他是寡人的家父吗？嗯。